Всем доброго времени суток! Это видео будет посвящено данжу под названием Риф. Он открывается на 80 уровне сбора, но без редота я вам не советую туда идти. Только если четвертым человечком в качестве так называемого якоря. Приятного вам просмотра! Сразу после появления в данжи пробегаем толпу зомби, встаем на пригорке и отстреливаемся от них. Желательно при себе иметь вирусологов и огнеметы. В рифе присутствуют зомби, плюющиеся паутиной. Будьте осторожней. После разговора с ученым бежим вот под такой траекторией и забираемся на вот такую вот гору. С нее будет удобно стрелять по первому боссу. Не забудьте забрать ключ с босса, который выпадет после его смерти. Подбегая к яхте, отстреляйте все доступные вам мины, а также акулы. Есть такой лайфхак, один из команд ныряет в воду, естественно, с помощью буксировщика, плывет, собирает всех акул и ведет их обратно. Всех доступных акул, конечно же. А мы в это время их отстреливаем и запускаем нашу яхту. Не забывайте кидать себе диффузоры, чтобы не умереть. Также стреляйте только по тем акулам, которые на вас согрелись. Если вашу яхту сломали, доплывите хотя бы один человек до точки. Вас отбросят обратно к началу, но уже с тем количеством акул и мин, которые остались после того, как вы проехали с первый раз. Здесь та же ситуация, что и в начале данжа. Припекаете мимо зараженных, при этом можно стрелять в колбочки бак с жидким азотом. И теперь прибегаем мимо труб с этим же азотом. Сейчас появится второй босс данного данжа. Расставляем заранее патроны и встаем в круг. Если этот босс на вас будет акриться, отводите его в сторону от основной команды. Также стреляйте по бакам с жидким азотом. Как только он заледенеет, подбегайте к нему и вносите удар оружием ближнего боя, то есть дополнительным оружием, которое у вас висит на поясе.
Пробегаем мимо зомби и с помощью буксировщика переплываем через море на другой остров. На данном этапе три человека будут замедлять зомби и убивать их, а четвертый будет заниматься починкой лифта. Итак, сейчас у нас по расписанию финальный босс. Расставьте заранее патроны и вставайте в точку. Не забывайте постоянно обновлять свои диффузоры. Стреляйте осьминогу между серединой его рта и верхним неба. Также возьмите с собой граник. Когда босс будет выпускать пузыри, вы должны будете по ним стрелять. Остерегайтесь его лучей. Как только босс выпускает лучи из щупалец, бегите по направлению часовой или против часовой стрелки. Я более чем уверена, что вы не пропустите этот момент. С этого данжа падают обвесы пятой степени. Вот такое видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!